Jeg tenkte jeg skulle si litt om eksamen i naturfag. Når du er privatist, så må du selv melde deg opp til eksamen. Og det gjør du på privatistweb.no. Og når du melder deg opp der, så må du bruke en av disse eksamenskodene. Natt 1002, det er den vanlige eksamen i naturfag som man har på allmennfag videregående. Og den inneholder all den naturfagen du trenger for å få generell studiekompetanse. Men så er det slik at noen har gått yrkesskole og har hatt litt naturfag ifra før. Den naturfagen du har på yrkesskole, den har fagkoden NATT 1001. Hvis du har en karakter i det faget, så kan det holde for deg å nå ta NATT 1003, som er påbygg på det du har ifra yrkesskolen. Så du må velge mellom disse to altså. Natt 1002 gir deg altså en karakter i naturfag, og alle tidligere karakterer strykes ut. Natt 1003 gir deg to karakterer i naturfag på vittnemålet, og hvis karakteren din fra yrkesskolen er god nok til det du skal bruke til senere, så er ikke det noe problem. Det er ingen skade å ha to karakterer i naturfag på vittnemålet. Du må bare se at det holder til det du skal bruke til. Den linja på universitet eller høyskole du skal bruke dette her til. Og hvis det kun er bestått karakter du trenger, så, ja, og har bestått natt 1001 fra før av, så er det mindre arbeid å ta eksamen i natt 1003 enn det er å ta eksamen i natt 1002. For å si litt om selve eksamen, så er altså eksamen i naturfag kun muntlig praktisk. Det vil altså si at det ikke er noen skriftlig del. Det er ingenting å skrive annet enn på tavla når du står på muntlig eksamen foran sensor. Jeg skal si litt om hvordan dette foregår. Det kan gjøres på litt forskjellige måter, forskjellige steder i landet, men slik dette her skjer i Tromsø, så er det slik at du får 45 minutter forberedelse før du kommer inn til eksamen. Da får du under forberedelsen vite om en labøvelse. Altså den labøvelsen som du skal presentere på eksamen, det får du vite om 45 minutter før. Og du får også vite et tema som du skal presentere når du kommer inn på eksamen. Og under denne forberedelsestiden så kan du gjøre notater på et A4-ark. Og det notatarket kan du ta med deg inn på eksamen. Så starter man gjerne med å snakke om tema som ble gitt i forberedelsesdelen. Deretter så utfører du labøvelsen. Begynner å sette sammen ingrediensene, viser hvordan dette henger sammen, hva er målet med øvelsen, eventuelle feilkilder vil du kommentere, og rett og slett forklare øvelsen og hva den skal vise for sensorene. Det er ikke sikkert du rekker å gjøre ferdig øvelsen, men det er heller ikke så viktig. Det viktige er at du viser forståelse, at du begynner å gjøre øvelsen. Så gjør man det man har tid til innenfor et kvarter. Den siste delen av eksamen, den er uforberedt. Det vil si at du ikke vet på forhånd hvilket tema det vil være, men temaet kommer til å være fra et annet hovedområde enn temaet det første temaet som du fikk vite om i forberedelsen. Så altså, muntlig praktisk eksamen har to ulike tema som du blir hørt i. Det ene temaet, det er forberedt, og det har en labøvelse knyttet til seg, som er innenfor samme tema, mens det uforberedte temaet kommer til å omhandle noe helt annet ifra pensum. Så det er to forskjellige områder i pensum du blir testet i. Ja, så skal jeg si en siste ting, og det er ganske viktig. Dette med oppmelding til eksamen, det må du gjøre mellom 1. og 15. september, hvis du skal ha eksamen før jul. Da vil du ha eksamenstidspunkt i november, tidlig i desember. Men hvis du følger et kurs gjennom et helt år, så melder du deg opp i januar. Altså mellom 1. og 31. januar. 
da får du examen til våren. Og det vanlige med naturfag er å følge kurset over et helt år. Det er slik vi har lagt det opp her på GoTime. Så da eh, melder du deg opp på privatistweb i januar altså. Ok, stå på og lykke til videre med utdanningen.